Hello mga kaibagers! First thing, ingot po tayong lahat at magtiwala sa Panginoon. Kami po ang I Know at nais namin makapagbahagi ng impormasyon na makatutulong sa inyong mata at paningin. Binubuo po ng tatlong individual ang I Know na kapwa may experience sa optical clinic, eye centers, at kasalukuyang nagtatrabaho sa gitnang silangan bilang doktor sa mata. Ang informations po na ibabahagi namin ay mula sa anim na taong pag-aaral, pitong taong experience sa ganitong field, mga na-attend ng seminars at conventions, mga experience sa paggamit ng salamin at contact lens, at mga na-encounter sa araw-araw na pasyente at customers. Sisikapin po namin na ma-explain ng mga termino sa simpleng paraan. Maibahagi ang simpleng solusyon sa mga problema nyo sa mata at alternatibong pamamaraan. Ngayon, maaari na nating pag-usapan ang epekto ng COVID-19 pandemic sa ating mga mata. Sa kasalukuyan, umaabot na sa dalawang daang bansa ang naapektuhan ng COVID-19 virus ayon sa World Health Organization. At dito sa Pilipinas, ay umabot na rin sa limang daan kada araw ang nadaragdag sa mga positive. Ang coronavirus or COVID-19 ay mula sa mga uri ng SARS na kung saan ay tumama rin sa Pilipinas at ating nalampasan. Kung kaya ay positibo kaming malalampasan natin muli ito. Ang coronavirus ay maaaring maipakalat sa pamamagitan ng personal contact at respiratory droplets. Ito ay iyong napoproduce sa tuwing babahing o uubo ang taong positive sa virus na maaaring maglanding sa mukha, malanghap ng ilong at papasok sa baga ng tao. Ang droplets na ito ay maaari ding makarating sa inyong mata kung kayo ay napahawak sa bagay na may virus o sa mukha na hindi naguhugas ng kamay. Ang taong nagpositive sa COVID-19 ay maaaring magkaroon at makaranas ng conjunctivitis o sore eyes na nagluluha at namumula. Chemosis o pamamaga ng paligid at surface ng mata at eyelids at keratoconjunctivitis o infeksyon na naapektuhan na ang cornea o yung transparent part sa harap ng mata. Sa isang pag-aaral sa hospital sa China na ipinublish ng New England Journal of Medicine sa 1,099 na pasyente, 0.8% rito o siyam na tao ang nagkaroon ng conjunctivitis. Sa isa namang journal ng Medical Virology, sa 30 pasyente, isa ang nakitaan ng sintomas ng conjunctivitis o sore eyes. Ang pagkalat sa pamamagitan ng luha ay mababa ayon sa mga datos. Pero hindi natin maaaring isa walang bahala ito lalo't wala pang vaksin ang naiimbento. Kaya, panatilihin nating malinis ang ating mga kamay, mag-social distancing, i-disinfect ang mga gamit sa bahay at personal na gamit na madalas ninyong mahawakan. Makatutulong ba ang paggamit ng salamin? Ayon sa American Academy of Ophthalmology, nirerekomenda na magsuot muna ng salamin pansamantala kung maaari para mabawasan ang panganib ng virus kung ikaw ay nagko-contact lens. Ang mga contact lens wearer ay mas madalas na humahawak sa kanilang mukha, ngunit kung masusunod ang striktong hygiene sa paggamit ng contact lens, ay magiging safe ito para sa inyo. Dahil marami sa atin ang naka-quarantine at naka-work from home at exposed sa mga gadgets at computer screens, makatutulong ang pagsuot ng salamin na may blue light protection. May grado manuwala, matandaman o bata. At dahil maaaring maipatong ang salamin sa lamesa o lugar sa bahay, maaari ninyong i-disinfect ang inyong salamin gamit ang dishwashing liquid, banlawan ng tubig na galing sa gripo at punasan. Ang paggamit ng gadgets sa loob ng 20 minutes ay nakakaapekto na sa inyong paningin. Kung kaya, makakatulong ang pagtingin sa bagay na nasa layong 20 feet sa loob ng 20 seconds para ma-relax ang inyong mata. Kung may panlalabong nararanasan, magpa-appointment na sa inyong optometrist para malaman ang dahilan ng panlalabo at malaman kung kailangan bang magsalamin o ng proteksyon sa mata.
Safe ba gumamit ng contact lens? Ang contact lens ay safe pa gamitin sa panahon ng COVID-19. Basta siguraduhin masusunod ang striktong paglilinis at pag-aalaga sa inyong contact lens. Mag-switch muna sa daily contact lens o contact lens na isang beses lang gagamitin at itatapon na. Sa ganitong paraan, ay malinis at bagong contact lens ang magagamit mo araw-araw at diretso dispose na ito. Sa monthly user at one-year user ng contact lens, siguraduhin gagamitin ng ito sa tamang duration o tagal. Kung isang buwan, ay isang buwan lang dapat gamitin at kung isang taon, ay isang taon lang dapat gamitin. Dahil ang pag-aabuso at labis na paggamit ay makapipinsala na sa kalusugan ng inyong mata. Kalita ng case kada buwan, pati ang contact lens solution, ubos man o hindi. At kung makakapag-stock ng maraming contact lens, solution at eye drops ay gawin para maiwasan ang paglabas sa panahon ng COVID-19. Paano magkakaroon ng healthy eyes during COVID-19 pandemic? Kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng carrots, kalabasa, itlog at isda. Ugaliin ang 20-20-20 eye exercise. Ito ay ang pagtingin sa isang bagay sa layong 20 feet na tatagal ng 20 seconds kung kayo ay nakatutok sa computer or gadget screens ng 20 minutes na. Iset up ang tamang distansya ng computer, 24 inches ang layo mula sa inyo. Gumamit ng upuan na susuportahan ng inyong likod at lamesa na susuportahan ng inyong braso at kamay. Siguraduhin din na nakalapat ang paa nyo sa lapag. Bawasan ng screen time o ang paggamit ng gadgets. Makipagbanding sa pamilya, sa mga may anak, makipaglaro sa inyong mga anak. Maghanap ng ibang hobby. Magkaroon ng sapat na tulog. Uminom ng tubig na di bababa sa walong baso kada araw. Magpa-check up na inyong mata kung kayo ay makakalabas na. Maaaring matagalan bago bumalik ang lahat sa normal at magiging parte na ng pang-araw-araw na buhay natin ang work from home, online classes, and online activities tulad ng groceries online, ordering food online, at maraming bagay na cellphone, computer, at laptops lang ang paraan para magawa ito. Magiging base na ang halos maraming bagay sa teknolohiya hanggat hindi ligtas lumabas kung kaya't nararapat lang na isaalang-alang ang mga nabanggit na pag-iingat. Muli, kami ang Aino at patuloy na tumutok. Mag-abang sa mga isyu patungkol sa inyong mga mata. I-like, i-share at mag-subscribe. May God bless us all!